మరి ఎస్ఐకి ఎట్లా అసలు తల్లి కూతురు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు నుంచే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి స్కూల్కి అంటే ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు మీరు ఓం గార్డ్ గా చేస్తుంటే మీ అనుభవం ఏంటి ఇంకా ఆ జాబ్ కి ఇష్టంగా వచ్చింది కాబట్టి కష్టంగానే ఉంది ట్రైనింగ్ బాగా కష్టం ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంట్లో పాప నదిలిపెట్టి జాబ్లోకి రావాలి యూనిఫామ్ వేసుకోవాలని వచ్చిన కనుక ఇష్టంగా చేసేదాన్ని కానిస్టేబుల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎట్లా అది అది అప్లై చేయమని ఎవరు చెప్పారు ఎవరు సలహా ఇచ్చారు మమ్మీ ఎంత కష్టపడుతుంది డాడీ ఎంత కష్టపడుతున్నారు నేను చదివిన చదువుకి దీనికి అసలు సంబంధమే లేదు కాకపోతే మమ్మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఎట్లా మరి కానిస్టేబుల్గా ఎట్లా అనిపిస్తుంది జాబ్ అంటే ఇక త్రీ సెవెంటీన్ జీవులు ఈ ములుగు అంటే నాకు తెలియదు సార్ ఇంత ముందు త్రీ సెవెంటీన్ జీవులు ఏడకి వచ్చిన రోజు వచ్చిన వన్ మంత్ టూ మంత్స్ వరకు బాధపడ్డా ఏడ్చినా బాధపడ్డా అది కష్టంగానే ఉన్నాం హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మైక్ టీవీ ఇటీవల జరుగుతున్నటువంటి తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అందులో భాగంగా ఓ తల్లి కూతురు ఇద్దరు కూడా ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు అదేవిధంగా ఈవెంట్స్ లాంగ్ జంప్ మహిళల్లో భాగంలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ జంప్ అదేవిధంగా షార్ట్ పుట్ ఈ మూడు ఈవెంట్స్ కూడా వాళ్ళు క్వాలిఫై అయ్యారు మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇద్దరికి ఒకే రోజు అదేవిధంగా ఒకే బ్యాచ్లో ఇద్దరు ఈవెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది వారు ఏవైతే పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఉన్నటువంటి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఈవెంట్స్ ఇవి రెండు కూడా క్వాలిఫై అయ్యారు మరి వారు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు వారే ప్రస్తుతం ఆమె సివిల్ కానిస్టేబుల్గా ములుగులో చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ పాప కూడా ఉంది కానిస్టేబుల్ వచ్చేసి నాగమణి గారు అదేవిధంగా వాళ్ళ కూతురు వచ్చేసి త్రిలోకిని ఆ ఇద్దరు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్తే అండి కంగ్రాచులేషన్స్ మీ ఇద్దరికి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ప్రిలిమ్స్ అదేవిధంగా ఈవెంట్స్ రెండు ఘట్టాలని మీరు విజయవంతంగా కంప్లీట్ చేశారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెయిన్స్ ఉంది అసలు నాగమణి గారు మీరు ఇంతకు ముందు చిన్నప్పుడే మీకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అంగన్వాడిగా చేశారు అదేవిధంగా తర్వాత హోమ్ గార్డ్గా చేశారు అసలు మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటిది అంటే నా పేరు దారిలి నాగమణి నా స్టడీ మొత్తం వచ్చేసి ఖమ్మం జిల్లాలోని నేను ఖమ్మం గురుకుల పాఠశాల చదివేదాన్ని అక్కడ మాకు మేడం గేమ్స్ తీసుకెళ్ళేవారు బాగా చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలు అంటే ఉత్సాహం ఉండేదాన్ని అన్నిట్లో ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచే చురుగ్గా పనిచేసేదాన్ని అన్ని అయితే ఆ పీటి మేడం నా గేమ్స్ చూసి ఇది బాగా ఆడుతుంది ఈ అమ్మాయిని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది వస్తుంది అని చెప్పి గేమ్స్ ఆడిపించేవాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించేదాన్ని బాగా గేమ్స్ మీద స్టడీ చేస్తున్నా కానీ పిలిచి గేమ్స్ ఆడిపించేవాళ్ళు అంత ఇంట్రెస్ట్ పిలిచేవాళ్ళు సుజాత మేడం గారు ఇంకా అన్నిట్లో ఫస్ట్ నేను ఆల్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ హ్యాండ్ బాల్ నేషనల్ ఆడేదాన్ని ఇంకా స్టేట్ మీట్ కబడ్డీ వాలీబాల్ కో రన్నింగ్ షార్ట్ పుట్ డిస్క్ త్రో వాలీబాల్ అట్లా ఆడేదాన్ని ఇంకా గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ వచ్చిన ఇంతలో ఇంటర్ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయింది టెన్త్ అయిపోంగలోనే మ్యారేజ్ అయింది చిన్న ఏజ్లోనే మ్యారేజ్ అయింది ఓకే అంటే టెన్త్ లోనే మ్యారేజ్ చేసేసారు ఆ టెన్త్ అయిపోయిన పదిహేను సంవత్సరం మ్యారేజ్ అయింది పదహారు సంవత్సరంలో పాప పుట్టేసిందండి ఓకే అంటే మీది ప్రధానంగా ఎక్కడండి ప్రాపర్ ప్రాపర్ నెలకొండపల్లి మండలం చెన్నారం గ్రామం ఖమ్మం జిల్లా అండి మాకు ఓకే అయితే నేను ఇంకా పాప పుట్టాక ఖమ్మం వచ్చి సెటిల్ అయినా ఇంకా ఖమ్మంలో ఉంటే మా ఇంటి పక్కన ఆమె మీ ఇంత చదువుకొని ఎందుకు ఖాళీగా ఉంటున్నారా అంగన్వాడీ పోస్ట్ పడ్డే పెట్టుకో వచ్చింది జాబ్ కంపల్సరీగానే ఎంకరేజ్ చేశారు సరైన అంగన్వాడీకి అప్లై చేశాను దానికి ఎగ్జామ్ రాశాను ఇంటర్వ్యూలో క్వాలిఫై పాస్ అయ్యాను అంగన్వాడీ టీచర్ చేస్తుంటే ఇంతలో అంగన్వాడి పోస్ట్ పడ్డాయి ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరం రెండు వేల ఆరులో అంగన్వాడీ టీచర్ చేశాను నేను రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరు రెండు సంవత్సరాలు చేశాను ఇంకా అంగన్వాడీ టీచర్ చేస్తుంటే ఓం గార్డ్ పోస్ట్లు పడ్డాయి ఓం గార్డ్ పోస్ట్లు పడితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను నర్సరీ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే ఫోర్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నేను నెలకొండ పెళ్ళి హాస్టల్లో చదువుకున్నా స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు నుంచే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి స్కూల్కి ఆ పోలీస్ వాళ్ళని చూసి ఆ యూనిఫామ్ చూసి నేను కూడా పెద్ద అయ్యాక యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి అలా నేను యూనిఫామ్లో ఉండాలి 
నేను కూడా అట్లా స్టేషన్లలో డ్యూటీ చేయాలనే కోరిక చిన్నప్పటి నుండి ఉండిపోయింది ఇంక అందుకే హోమ్ గార్డ్ చేశాను హోమ్ గార్డ్ చేస్తుంటే కానిస్టేబుల్ పోస్టులు పడ్డాయి కానిస్టేబుల్కి అప్లై చేశాను అంటే హోమ్ గార్డ్ ఏ కోటాలో అంటే అప్పుడు ఏమైనా స్పోర్ట్స్ కోటాలు స్పోర్ట్స్ కోటాలో నాకు ఆల్రెడీ గేమ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఇంకా స్పోర్ట్స్ కోటాలో గేమ్స్ ఆడేదాన్ని ఇంకా అందులో టెస్ట్లు పెట్టారు హండ్రెడ్ మీటర్ ఫస్ట్ లాంగ్ జంప్ ఫస్ట్ షార్ట్ పుట్ ఫస్ట్ అన్నిట్లో ఆల్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కాబట్టి అన్ని ఫస్ట్ ఈవెంట్స్ అన్ని ఉండేటి ఇంకా మంచి ఈవెంట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేసేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి గేమ్స్ ఆడుతున్న అందులో అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఇంకా గేమ్స్ ఆడి ఇంకా పోస్ట్ చేస్తున్నాం ఇంకా చేస్తుంటే సివిల్ కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ పడ్డే సివిల్ కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ పడితే నేను సివిల్ కానిస్టేబుల్ చేయాలి క్యాబ్ పెట్టుకోవాలి బెల్ట్ పెట్టుకోవాలని కోరిక ఉండింది సివిల్ కానిస్టేబుల్ వచ్చేసింది దీనికంటే ముందు ఇప్పుడు మీ అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తూ ఉండే అమ్మ నాన్న కూలి పని చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు కూలి పని చేసుకుంటూ మా పిల్లలు మా అలాగా కష్టపడద్దు మా పిల్లల్ని ఒక ప్రయోజకులను చేయాలి వాళ్ళని పెద్ద చదువులు చదివియాలి వాళ్ళని ప్రయోజకులు చేయాలి మీ ఉన్నంతలోనే చదువుకుంటూ వాళ్ళు కూలి పని చేసుకుంటూ మమ్మల్ని చదివించేవాళ్ళు ఎంతమంది మీరు అక్క ఎల్లలు మీ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు మగ పిల్లలు సార్ మీరు ఎన్నవారు నేను అన్నయ్య తర్వాత అక్క తర్వాత నేను నా తర్వాత చెల్లి తమ్ముడు నేను మధ్యలో అమ్మాయిని ఇద్దరు పెద్ద ఇద్దరు చిన్న మధ్యలో అమ్మ అంటే మీ వారు ఏం చేస్తారండి కూలి పని చేస్తారు ఓకే అంటే తను మీకు ఎంకరేజ్మెంట్ బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే మీ రిలేటివ్ లేకపోతే మీరు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ చేశారు అమ్మ వాళ్ళు అమ్మ వాళ్ళ అన్నయ్య గారు కొడుతు ఓకే అంటే రిలేటివ్ రిలేటివ్ మొదటి నుంచి మంచి అండర్స్టాండింగ్ తోటి మిమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఓకే అంటే టెన్త్ అయిపోయినాక మ్యారేజ్ అయింది ఆ టెన్త్ అయిపోయాక మ్యారేజ్ అయింది ఆ ఇక ఫర్దర్ గా స్టడీస్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఏ గ్రూప్ ఆ ఇంటర్ లో సిసి డిగ్రీ లో బికమ్ కంప్యూటర్స్ ఓకే అంటే రెగ్యులర్ ఆ రెగ్యులర్ స్టడీ ఓకే దెన్ ఇప్పుడు హోమ్ గార్డ్ ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఎక్కడ అయ్యారు ఖమ్మంలో అయినా ఉంది ఖమ్మంలో అంటే వర్క్స్ ఎలా ఉండే స్టార్టింగ్ అంటే హోమ్ గార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది అంగన్వాడీ బెటర్ అనిపించిందా హోమ్ గార్డ్ బెటర్ అనిపించిందా అంటే ఇంకా నాకు ఇష్టంగా వచ్చిన పోలీస్ జాబ్ వేసుకో జాబ్ లోకి రావాలి యూనిఫామ్ వేసుకోవాలని వచ్చిన కనుక ఇష్టంగా చేసేదాన్ని జాబ్ కష్టం అనిపించిన ఇష్టంగా చేసేదాన్ని ఉద్యోగం ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ మీద ఎప్పటి బ్యాచ్ 2020 2020 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 
తర్వాత తర్వాత ఉద్యోగం చేయాలని పట్టుదలతో వచ్చింది కాబట్టి ఇష్టంగా చేసేదాన్ని ట్రైనింగ్ కూడా అప్లై <laughs> 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 తను చేస్తూ నన్ను కూడా అప్లై చేయించారు అప్పటికి నా డిగ్రీ రీసెంట్ బ్యాచ్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది అప్లై చేస్తే ఇద్దరం క్వాలిఫై అయ్యాం ప్రిలిమ్స్ ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై అయ్యాం అంటే మీకే ఆలోచన వచ్చిందా లేకపోతే మదర్ చెప్పారా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారా నోటిఫికేషన్ పడ్డది డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇక మమ్మీ అప్లై చేస్తుంటే ఇద్దరం కలిసి నేను చేస్తాను నేను చేశాను ఓకే కానిస్టేబుల్ కి ఎస్ఐ కి రెండు డిగ్రీ చేశారా రెండు క్వాలిఫై అయ్యా ప్రిలిమ్స్ పెట్టారు <laughs> గ్రౌండ్ ఇన్ఛార్జ్గుండి ఆమెతో పాటు నన్ను తీసుకెళ్లి చేయించారన్నట్టు ఎట్లా అనిపించింది అంటే మీకు మీరుగా మమ్మీ చెప్పగానే అప్లై చేసి ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళారా లేకపోతే మమ్మీ కానీ ఇంకెవరైనా నువ్వు కూడా చేయి అన్నట్టు ఏమైనా చెప్పారా లేదు మమ్మీని నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేసి చిన్న ఏజ్లో జాబ్ వస్తే మంచి లైఫ్ ఉంటుందని ఎంకరేజ్ చేసి తీసుకెళ్లి అప్లై చేయించారు గ్రౌండ్ చేయించారు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించే వాళ్ళు టైమింగ్స్ పెట్టి వాళ్ళతో పాటు ఈక్వల్ గా టైమింగ్స్ పెట్టి నాతో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయించే వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మమ్మీ చిన్నప్పటి నుంచి హోమ్ గార్డ్ ఉన్నప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ గా చూస్తున్నావు కదా నాన్నగారు వ్యవసాయం చేస్తారు మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే మమ్మీ కష్టపడింది నేను కూడా అది అట్లా కావాలని ఏమన్నా మమ్మీ ఎంత కష్టపడుతుంది డాడీ ఎంత కష్టపడుతున్నారు మాకు పెద్దగా ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ ఏమీ లేవు అందుకే వాళ్ళని చూసి నేను కూడా కొంచెం కష్టపడి చదువుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా అసలు నేను బైపీసీ నాది బైపీసి నేను చదివిన చదువుకి దీనికి అసలు సంబంధమే లేదు కాకపోతే మమ్మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంది కాబట్టి తన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని నేను కూడా డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపించొచ్చాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మీని చూస్తూ పెరిగా చూస్తూ పెరిగా కదా డ్యూటీస్ కి ఖాళీగా ఉన్న టైంలో వెళ్ళి వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ చూసి అట్లా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది నాకు కూడా ఓకే గ్రూప్స్ ఏమన్నా అప్లై చేశారా ఆ ఇంకా గ్రూప్ వన్ అది రీసెంట్ గా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది ఇక ఇప్పటి నుండి అప్లై చేసుకోవాలి దీని ఒక్కదానికే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే ఈ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది ఈవెంట్స్ అయిపోయినాయి ఓకే ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎప్పుడన్నా మమ్మీ రన్నింగ్ నీ రన్నింగ్ చూసుకున్నారు అట్లా ఎప్పుడన్నా 800 మీటర్స్ కి గ్రౌండ్ లో టైమింగ్స్ పెట్టుకొని ఇద్దరం ప్రాక్టీస్ చేశారు అందరి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన ఇద్దరం గ్రౌండ్ లో ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వచ్చే వాళ్ళం హ్మ్ లాంగ్ జంప్ షార్ట్ పుట్ షార్ట్ పుట్ బా నేర్పించే వాళ్ళు షార్ట్ పుట్ కొంచెం హార్డ్ అనిపించేది నాకు ఓకే ఇప్పుడు మమ్మీది షార్ట్ పుట్ లాంగ్ పడుతదా నీది పడుతదా మమ్మీదే షార్ట్ పుట్ పడుతది లాంగ్ జంప్ నాది పడుతది ఓకే లాంగ్ లాంగ్ జంప్ నీది బాగుంటది 800 మీటర్స్ లో తండ్రి కొంచెం థర్టీ ఫార్టీ సెకండ్స్ లేట్ ఉండేవాళ్ళు నేను థర్టీ ఫార్టీ సెకండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిపోయారు కదా ఫర్దర్ గా ఈవెంట్స్ లో ఇద్దరిట్లో మెయిన్ ఈవెంట్స్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేసిన దాంట్లో సేమ్ బ్యాచ్ ఎట్లా అసలు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము ఫోర్టీన్త్ వచ్చింది అనుకోకుండా ఇద్దరికి సేమ్ డేట్ వచ్చింది ఒకటే బ్యాచ్ లో ఇట్లనే స్టార్ట్ అయినాం ఇట్లనే స్టార్ట్ అయినాం నాకు ఫోర్ మినిట్స్ పడ్డది మమ్మీకి ఫైవ్ మినిట్స్ పడ్డది నాకు మెరిట్ పడ్డది 
లాంగ్ జంప్ మెరిట్ అని ఏమి ఉండదు అంటే క్వాలిఫై లో ఇద్దరు సమానంగా దూకినాం నా తర్వాత మమ్మీ లైన్ నా వెనకాలే మమ్మీ ఉండి జంప్ చేశారు షార్ట్ పుట్ కూడా సేమ్ అంటే సిరీస్ నా వెనకాల మమ్మీ వచ్చేది అన్నట్టు అంటే వీటన్నిటికీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏమన్నా స్పోర్ట్స్ ఉన్నారా లేదు ఎందుకంటే ఈ రన్నింగ్ విషయంలో గానీ ఈ షార్ట్ పుట్ టెక్నిక్స్ లాంగ్ జంప్ మమ్మీ చెప్తా మమ్మీనే చెప్పేవాళ్ళు నాకు గేమ్స్ అసలు నేను చిన్నప్పటి నుండి నేను ఒక్కదాన్ని చాలా డెలికేట్ నేను ఒక్కతే పాప అంటే ఇంకా నేను గేమ్స్ ఆడుతున్నా చదువుకుంటున్నా చిన్నప్పుడే మ్యారేజ్ అయింది కదా నువ్వు చదువుకో అమ్మ పెద్ద స్పై చదువులోకి వెళ్ళదు కానీ గేమ్స్ ఆడుకుందు కానీ ఈ పాపని ఒక్క పాపని మేము చూసుకుంటాం మీరు చదువుకుంటూ వెళ్ళమ్మా అని చెప్పి నాన్న అనేవారు అందుకరకే ఒక పాపకే ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను నీకు ఎట్లా అంటే మమ్మీ ఎర్లీ ఇప్పుడు గ్రౌండ్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఈవెంట్స్ అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళాలి మమ్మీ అట్లా రమ్మని అంటే నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు నేనే మమ్మీ లేపేదాన్ని గ్రౌండ్ ఇన్ చార్జ్ ఫస్ట్ నువ్వే వచ్చి నేర్పియాలి అందరికని ఎట్లా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు ఈ ప్రాక్టీస్ విషయంలో చాలా హ్యాపీగా ఉండేది గ్రౌండ్ చేస్తుంటే అసలు గ్రౌండ్ కి వెళ్తే అది అదొక స్ట్రెస్ ఫ్రీ అవుతాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మంచి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మేము అంటే ప్రిలిమ్స్ కూడా ఇద్దరు కలిసి మెటీరియల్ ఇట్లా ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇద్దరం కలిసి ఒకటే మెటీరియల్ చదువుకున్నాం ఇద్దరం కలిసి మాకు రైట్ సైడ్స్ కిరణ్ సార్ కొన్ని బుక్స్ ఇచ్చారు ఐఏఎస్ అకాడమీ అది ఖమ్మంలో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ బుక్స్ చదువుకున్నాం అన్నట్టు ఓకే ఓకే అంటే ఎట్లా ప్రిలిమ్స్ విషయంలో ఏమన్నా కోచింగ్ తీసుకోవడం ప్రిలిమ్స్ ఇంత ముందు తీసుకున్నప్పుడు లాక్డౌన్ వచ్చింది కోచింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మమ్మీ కానిస్టేబుల్ గా కోచింగ్ తీసుకున్నారు కానీ ఇక ఈ ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ కి ఇద్దరం కోచింగ్ తీసుకోలే ఇంట్లో ఉండే చదువు ఇంట్లో ఉండే చదువు టైం లేదు ఇక డ్యూటీకి పోవడం ఇంటికి రావడమే ఇంకా టైం లేక ఇంట్లో ఉండే నైట్ ట్వెల్వ్ వన్ వరకు చదువుకునే వాళ్ళ ఇద్దరం కలిసి కూర్చొని ప్రిలిమ్స్ కి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ పరంగా సోషల్ మీడియా పరంగా మీరు అప్డేట్ ఉంటారు చెప్తుంటారు <laughs> ఇంట్లోనే నేనే మమ్మీకి అన్ని చెప్తూ ఉంటా తన డ్యూటీకి వెళ్ళొచ్చి చదువుకోవడమే ఎట్లా అనిపించింది మీకు ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఈవెంట్స్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడి వరకు ఇక ప్రధానమైన ఘట్టం ఉంది నెక్స్ట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కి ఎట్లా ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మరి ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటే ఇక కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అది ఇంత ఈజీ కాదు కదా మెయిన్స్ అంటే దానికి బాగా కష్టపడాలి ఇంకా మళ్ళీ కాంపిటీషన్ కూడా బాగా ఉంది బాగుంటది ఇక దాని కోసమని ఇక కోచింగ్ వెళ్ళడము ఏదో చేయాలి మెటీరియల్ తో ఓకే మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు నాది టెన్త్ వరకు ఎస్ఎస్ఎస్ హై స్కూల్ బల్లేపల్లి ఇంటర్మీడియట్ ఖమ్మంలోనే ఇంటర్మీడియట్ రెసిడెన్స్ కాలేజ్ డిగ్రీ ఆర్జేసి కాలేజ్ డిగ్రీ ఏ గ్రూప్ బిఎస్సి లైఫ్ సైన్స్ లైఫ్ సైన్స్ తీసుకున్నారు అంటే ఇంటర్మీడియట్ బైపీసి బైపీసి ఓకే నాది ఇంటర్మీడియట్ వచ్చి సిఈసి ఆ డిగ్రీ వచ్చేసి బికామ్ కంప్యూటర్స్ ఓకే నా ఎట్లా మరి ఇద్దరు ఏంటి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ వస్తే ఇక మెయిన్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాం చదువుకుంటున్నాం దాని కోసమే ఎట్లా అంటే మమ్మీ ఇంత కష్టపడుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా నీకు ఎట్లా నీ గోల్ ఏంటి అసలు నా గోల్ ఎస్ఐ కొట్టడమే ఆ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ కూడా బాగుంది కదా అయినా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ అనుకోకుండా వచ్చింది కదా నేను జస్ట్ టైం పాస్ కి అప్లై చేశాను నేను ఏదో రావాలి చేయాలని కాదు దానికే ఇంత అయినాం కాబట్టి ఇంత అయినందుకు కూడా ఖచ్చితంగా కొట్టాల్సిందే మెయిన్స్ జాబ్ రావాల్సిందే ఇద్దరికి ఓకే చెప్తుంటారా అండి పాపకి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో పిల్లలు ఆడపిల్లలు కూడా అన్నిటికీ ముందుకెళ్తున్నారు కదా అంటే డిపార్ట్మెంట్ అంటే కూడా కొంచెం హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు లైక్ ఏంటంటే నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి వేరే కాడికి కోర్టుకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది 
అక్యూజ్డ్ వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి పాపకు చెప్తూ ఉంటారు చెప్తుంటాను అప్పుడప్పుడు నాతో కూడా తీసుకెళ్లి చూపిస్తాను మా డ్యూటీలు ఇట్లా ఉంటాయి ఇట్లా ఉంటాయి అని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఎట్లా కష్టపడుతున్నాను నేను ఎట్లా ఏ డ్యూటీలు చేస్తున్నా తనకు చూపిస్తాను తీసుకెళ్లి స్టేషన్ కి వస్తుంది అప్పుడప్పుడు తీసుకుని వెళ్తాను పాపని నాకేమనిపించింది అంటే పాపనే మమ్మీ నువ్వు కూడా నీకు కూడా డిగ్రీ ఉంది కదా ఎంతకాలం అని చెప్పి ఇంకా కానిస్టేబుల్ గా చేస్తావు నువ్వు కూడా ఎస్ఐకి ట్రై చేయి అని చెప్పి మిమ్మల్ని పాప మోటివేట్ చేసింది ఏమో అని అనుకునే వాళ్ళ ఇద్దరు డిస్కషన్ చేసుకుంటాం అమ్మ మీరు రాయండి నేను రాస్తానని చెప్పి లాస్ట్ టైమ్ లో నేను అప్లై చేశాను తను ఫస్ట్ చేయించాను తర్వాత నేను లాస్ట్ లాస్ట్ రోజు అప్లై చేశాను అదృష్టం కొద్ది ఫీలింగ్ పాస్ అయిన మైనస్ మార్క్స్ అయినా మళ్ళీ ఈవెంట్స్ కూడా పోటా పోటీగా చాలా హార్డ్ గా ఉన్నాయి అసలు ఎందుకంటే ఈసారి ఈవెంట్స్ చాలా కష్టపడ్డాయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే బాగా టైం తక్కువ ఉంటది రన్నింగ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి లాంగ్ జంప్ దగ్గర ఇంకా బాగా కష్టం అనిపించింది మీరు అంగన్వాడిగా చేశారు కదండి అప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది అంటే చాలా చిన్న పిల్లలతో ఇప్పుడు ఆయన నా స్టూడెంట్ అంగన్వాడీ టీచర్ చేసి పెట్టేటప్పుడు నా దగ్గర కూర్చోబెట్టుకునేది నేనే ఫస్ట్ గురు ఆమెకి రెండు సంవత్సరాలు చేశాను అంగన్వాడీ టీచర్ అంటే మీ డ్యూటీస్ ఏమి ఉండేవి అంటే అంగన్వాడీ టీచర్ అంటే నైన్ కి వెళ్ళి ఈవినింగ్ వచ్చేదాన్ని రెండు పూటలు ఉండేది అప్పుడు ఇప్పుడు ఒక్క పూటే ఉంది కానీ అప్పుడు రెండు పూటలు కూడా నా అమ్మట వెళ్ళి తీసుకెళ్లేదని అంత ముందు ప్రైవేట్ స్కూల్ లో టీచర్ చేశాను ప్రైవేట్ స్కూల్ లో టీచర్ చేస్తుంటే అంగన్వాడీ పోస్ట్ పడ్డాయి ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్ లో టీచర్ చేస్తుంటే ఆ మేడం చెప్పారు కుసుమ మేడం అని ఇట్లా అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్ట్ పడ్డాయి అమ్మ ఎన్ని రోజులు ఇట్లా ప్రైవేట్ గా చెప్పుకుంటుంటా అని చెప్పి ఆ మేడం కూడా చూసారు నా సర్టిఫికెట్ లు నా చూసి నా స్కూల్ లో చెప్తూ అమ్మ మా పిల్లలు కూడా గేమ్స్ ఆడిద్దు అని చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళేవాడు పిలిపించారు స్కూల్ లో ప్రైవేట్ స్కూల్ లో టీచర్ చేస్తుంటే ఇంకా అంగన్వాడీ పోస్ట్ పడ్డాయి దానికి పెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయ్యాను ఇంటర్వ్యూలో క్వాలిఫై అయ్యాను ఇంకా పాపను కూడా తీసుకెళ్ళాను ఇంకా నా స్టూడెంట్ గా తీసుకెళ్లి ఇక అంగన్వాడీలో పిల్లలతో పాటు ఏమైనా కూర్చోబెట్టి చదువు చెప్పే తీసుకున్నాను ప్రైవేట్ స్కూల్ లో టీచర్ చెప్పినప్పుడు అప్పుడు తీసుకెళ్లి ఆయన కప్పు చెప్పి నేను క్లాసులు చెప్పేదాన్ని అనమాట అట్టా తను తొందరగా ఆమ్ స్టడీ అయిపోయింది నాతో పాటు ఇంకా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసింది కాబట్టి అందు కొరకే జాబ్ లో నేను వెళ్తుంటే డ్యూటీకి అమ్మ నేను యూనిఫామ్ వేసుకోవాలనిపిస్తుంది నాకు ఆ కోరిక ఉందమ్మా అని అంటే సరే వచ్చేయమ్మా అని చెప్పి సలహాలు ఇచ్చాను జనరల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే కొంచెం మీరు చేసిన టూ థౌసండ్ ఫైవ్ టెన్ టైమ్ లో అంటే కానిస్టేబుల్ గా వేసే కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మీరు అందులో మహిళ మళ్ళీ ఓం గార్డ్ గా చేశారు అనుభవం ఉంది మీకు ఎప్పుడైనా బాధాకరమైంది కానీ అరే ఎంతకాలం ఇది చేయాలి నేను కూడా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అవ్వాలి అనే ఎప్పుడైనా అనిపించింది అనిపించింది సార్ ఎందుకంటే స్టడీ ఉంది గేమ్స్ ఉంది చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఇక వాళ్ళు అది తీసుకురమ్మా ఇది తీసుకురమ్మా ఆ డ్యూటీకి వెళ్ళమ్మా ఈ డ్యూటీకి వెళ్ళమ్మా అంటుంటే ఇంకా బాధ అనిపించేది నేను కూడా పెద్ద జాబ్ చేయాలి నేను మంచి స్థాయిలో ఉండాలన్న ఆలోచన వచ్చేది ఇంకా ఇంకా ఆ విధంగా కానిస్టేబుల్ అవ్వాలని పట్టుకెళ్తే కానిస్టేబుల్ అయినా ఇప్పుడు ఎస్ఐ అవ్వాలని నా గోల్ చిన్నప్పటి నుండి ఎస్ఐ అవ్వాలి ఎస్ఐ అవ్వాలని కోరుకుండేది ఇంట్లో కూడా చెప్పేదాన్ని అమ్మ నాన్న చెప్పేది మా హస్బెండ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని అనమాట నేను ఇట్లా ఎస్ఐ అవ్వాలని కోరుకుందంటే చదువుకో మంచిగా చదువుకుంటే అవుతు అని చెప్పి మా హస్బెండ్ ఎంకరేజ్ చేశారు ఆయన ఇప్పటికీ ఎంకరేజ్ బాగానే చేస్తారు అమ్మ నాన్న తమ్ముడు మా హస్బెండ్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు పాప కూడా చదువుకోమ్మ మీరు కంపల్సరీగా ఎస్ఐ పోస్ట్ కొట్టతా నీకు పట్టదాలు ఉందని చెప్పి పాప కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు నాకు ఇంట్లో ఎప్పుడైనా మీ నాన్న అంటూ ఉంటారా మమ్మీ కంటే ఫైవ్ స్థాయిలో నువ్వు ఉండాలి అని చెప్పి గ్రూప్స్ డాడీ గ్రూప్స్ అంటే ఇష్టం గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్పే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడే కదా నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది నాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇంకా ఓకే నాన్నగారు చదువుకున్నారా ఏమన్నా నాన్న ఇంటర్మీడియట్ ఓకే అంటూ ఉంటారా అంటే నువ్వు మమ్మీ కంటే పై స్థాయిలో ఉండాలి ఉంటారు మమ్మీతో సెల్యూట్ చేయించుకోవాలని అన్నారు కానీ అనుకోకుండా ఇద్దరం ఎస్ఐకి మమ్మీ కానిస్టేబుల్ ఉంటే నేను సెల్యూట్ చేయించుకునేదాన్ని అదే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నీకు ఈవెంట్స్ అయిపోయింది కదా మెయిన్స్ వస్తే అదృష్టం కొద్దీ ఇద్దరికి అవును వస్తే అది బాగుంటది బాగుంటది దానికోసమే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఇక ఎట్లా ఏమనుకుంటున్నారు అంటే మెయిన్స్ ఎట్లా ఏమన్నా ప్రీ ప్లాన్ ఏమన్నా ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు వార్తల్లోకి ఎక్కారు తల్లి కూతురు నాగమణి అండ్ త్రిలోకిని ఇద్దరు ఎట్ల
అంటే మీరు ఇంత హైలైట్ అయ్యారు కాబట్టి జాబ్ ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే అసలు అసలు ఉన్నది మెయిన్స్ కాబట్టి మెయిన్స్ కి ఇక ప్రిపేర్ అవ్వండి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు అందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇట్లా మామూలు చూసిన వాళ్ళందరూ ఎంకరేజ్ బాగా చేస్తున్నారు ఓకే ఇట్లా మీ నాన్నగారు ఏమన్నారు ఫస్ట్ అప్పుడు వెళ్ళే కాదు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమన్నా చెప్పారా ఇద్దరు ఒకే రోజు ఇట్లా వెళ్తుంటే ఇద్దరు మంచిగా ఈవెంట్ చేసుకొని రావాలి మమ్మీ ఒకటే బ్యాచ్ లో ఉంటే మమ్మీ నిన్న ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఎవరిది వాళ్ళే చూసుకోండి ఇద్దరు ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై అయ్యి రావాలని చెప్పేవారు చెప్పి పంపించారు ఓకే మరి ఇటు వచ్చు మమ్మీ స్పోర్ట్స్ లో ఉన్నారు ఎప్పుడు స్పోర్ట్స్ ట్రై చేయలేదా ఎంతమంది <laughs> 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 చేస్తారు <laughs> 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 ఎలా రన్నింగ్ చేయాలి షార్ట్ పుట్ ఎలా వేయాలి అట్లా అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇద్దరిని పంపించారు నాకు ఒక ఎటువంటి మెంబర్స్ ని అప్ప చెప్పారు వాళ్ళని కూడా రన్నింగ్ చేయించేదాన్ని షార్ట్ పుట్ లాంగ్ జంప్ చేయించారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అవగాహన ఉంది కనుక ఇంకా సార్ వాళ్ళు చూసి ఇట్లా చేయించమ్మంటే చేయించా వాళ్ళు కూడా థాంక్స్ చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు అక్క నేర్పించారు గ్రౌండ్ కి వచ్చి అని వాళ్ళు సంతోషంగా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు ఇది ములుగు ఏజెన్సీ ఏరియా కదండి అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా భయంగ కానీ పాప విషయంలో కానీ మీ విషయంలో అట్లా ఏమన్నా ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అంటే బేసిక్ గా ములుగు వరంగల్ ఇటు అని అంటే అంటూ ఉంటారు కదా అంటే ఇక త్రీ సెవెంటీన్ జీవోలు ఈ ములుగు అంటే నాకు తెలియదు సార్ ఇంత ముందు త్రీ సెవెంటీన్ జీవోలు ఏడకి వచ్చిన రోజు వచ్చిన వన్ మంత్ టూ మంత్స్ వరకు బాధపడ్డా ఏడ్చినా బాధపడ్డా అతి కష్టంగానే ఉన్నాం పాప నదులేసి టూ మంత్స్ వరకు ఉన్నా తర్వాత ఇక పాప నేను వస్తామా అని అంటే తీసుకొని వచ్చుకున్నారు ఒక ములుగు ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యాం ఇక ఎట్లా ఇప్పుడు ఇక మెయిన్స్ ఉంది మీకు ప్రధానంగా అవును సార్ మెయిన్స్ ఉంది వాటికి మంచిగా మెటీరియల్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ఎట్లా మెయిన్స్ కోసం ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు హైలైట్ అయ్యారు అంటే మీరు మెయిన్స్ కూడా అని చెప్పేసి మీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఫ్రెండ్స్ నుంచి సమదర్ ఇప్పుడు మీరు అన్న ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏమన్నా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళే సార్ కొంచెం డైలీ టెస్ట్ వైజ్ గా పెట్టి కొంచెం మాకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు చెప్పారు చెప్పారు రమ్మని రైచాస్ కి మమ్మీ ఇక సిగ్ చేసి వెళ్ళిపోతాం కోచింగ్ కి కమ్మ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ మీరు ఎలా అయితే కష్టపడి ప్రిలిమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు మీరు ఈవెంట్స్ లో కూడా మెరిట్ వచ్చింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ లో సో అదే విధంగా మీకు ఉన్న అనుభవం తోటి స్పోర్ట్స్ కోటా తోటి ఇదే విధంగా కంటిన్యూషన్ లో మీరు మెయిన్ ఎగ్జామ్ కూడా క్వాలిఫై మీ ఇద్దరికి కూడా జాబ్ రావాలి నువ్వు అన్నట్టుగా నీ కోరిక కూడా మమ్మీకి మమ్మీతో సెల్యూట్ చేయించుకునే విధంగా ఇద్దరిది ఇద్దరికి రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా ఆల్ ది బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇదండి తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ లో భాగంగా ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయే రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అందులో క్వాలిఫై అయ్యారు అదేవిధంగా ఇద్దరికి ఈవెంట్స్ ఒకే రోజు రావడం అదేవిధంగా ఇద్దరు కూడా ఒకే బ్యాచ్లో పరిగెత్తడం ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మహిళలకి ఆ విభాగంలో అదేవిధంగా షార్ట్ పుట్ మళ్ళీ లాంగ్ జంప్ ఈ ఈవెంట్స్ కూడా క్వాలిఫై అయ్యారు మరి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది మెయిన్స్ ప్రధాన ఘట్టం ఉంది వాటికి కూడా వారిద్దరు కూడా చాలా కష్టపడి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సో ఆ తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరికీ కూడా జాబ్ రావాలని మనమంతా కోరుకుందాం మరో ఇంటర్వ్యూలో మా మైక్ టీవీలో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం